over, and I'm excited to present to you the new G310 GS. It's a bike that's built for everyday adventures. And with me to talk about it is product manager Sabine Croyer. Sabine, obviously a new BMW, but clearly it's a GS too. For sure, we have a real BMW and also a real GS. When you have a look on the fly line, for example, you really can see the genes of the whole family from the bigger sister, from the big GS. Cool, so it's a bike that's built for taking on the city and getting out into the urban jungle as well. You can use it in different ways. So you can use it for swift commuting through the city, but also to go on gravel roads and to explore the city, for example, to find places where you have never been before. So this bike uses the unique engine concept from the G310 Arlen. Yes, that's right. So we have the backwards tilted engine and also the rotated cylinder head. So you have an optimum weight balance for the bike. So the bike is very easy to handle. In terms of emissions and power, it's the same as the G310R? Yes, it is. So we also have the 34 horsepowers and all the worldwide emission standards are fulfilled with this bike. And what's really convincing about this bike is the fuel consumption because the rate is very, very low. And moving on to the chassis, we can see the GS has got a more enduro-inspired suspension and the bigger front wheel as well. Yes, we have a 19-inch front wheel because you can go through poor streets or gravel streets and so it's much more easier to handle, go over stones and all this stuff. You can see all the switches are also the same and all the levers and the instrument cluster. Yeah, and it's really nice. It's, it's good quality switch gear, easy to use, and the, and the display is really clear. Yes, and you mentioned the quality. We have more premium parts here. We have the die-cast aluminium swing arm and also the upside-down fork. And we have the ABS, and for sure on a GS you can switch it on and off. Oh, that makes a big difference, making the bike much more useful on, on rough roads. Yes, then. it does. So the G310 GS, it's a, it's a ticket into the adventure world for new riders, but who else is it designed for? There are also the travel people you mentioned before. So we have the luggage rack where you can put on two different types of top cases. You also have the enduro footrests included, so you only need to put out the rubber of it, so you can also use it for the enduro parts. And you can have heated grips and a tank bag when you're traveling for longer distances, for example. So there's quite a few options there. I mean, are there other accessories available? Yes, there are. We also have a few options for navigation. So you can put the smartphone cradle on here to navigate with your smartphone very easily and you also can charge it with it. And there is also a small GPS which you can put on the bike. If you want to see more about the bike, you can check online on our homepage and find out the details about the bike again. Oh, fantastic. So the, the G310 GS, as you'd expect from a GS, is a bike for going a little further afield, getting out of the city into the hills and, yeah, having your own adventure. I can't wait to take it somewhere.
G310GS is a real GS. So when we have a look on the fly line of the bike, you can see the genes of the big sister, the R1200GS, on the first glance. So for sure, it has a different engine concept inside. We have a single cylinder with 34 horsepower and 313 cc. So you can use the bike for swift commuting through the cities, through the urban jungle, you can say. You also can do little tours in the suburban areas of the city and you can do little off-road tours going on gravel roads or also in, on poor streets, for example, in different countries. The target group of the bike are, for example, the newcomers who don't have experience in riding a motorcycle and want to start riding motorcycle with a bike which is easy to handle and easy to use. But there are also those who start riding again, who come back to go motorcycling. For these people is the bike made for. And also you can say that some new customers have the entrance to the brand of BMW Motorrad with this G310 GS. Because of the engine concept, we have the possibility to have a long swing arm without getting a long wheelbase on the bike. That's also the reason why the bike is so agile and also very easy to handle. We have also a second reason for the easy handling of the bike, which is the front wheel orientation. Because of the unique engine concept, we get a low center of gravity, which is front wheel orientated, and that makes the bike very easy to handle. To make the bike a real GS, we need some specific characteristics. So we have 180 millimeter spring travel in the front and also in the rear. We have an upside down fork with a 41 millimeter inner diameter of the fork. And we also have a 19 inch front wheel to go over gravel roads and stuff like this very easily. For BMW Motorrad, safety is always very important. So we have the strategy of 360 degrees safety. And so we also have an ABS system in series in this bike. In this case, we have a two channel ABS system. Die G310GS ist eine echte kleine GS, ein Einsteigerfahrzeug. Und wenn man die Flyline von der Seite von dem Motorrad anschaut, dann sieht man wirklich die Gene der großen GS, der großen Schwester, der R1200GS. Also durch und durch eine echte kleine GS. Wir haben natürlich einen anderen Motor drinnen, und zwar einen Einzylinder 313 Kubik mit 34 PS. Von der Positionierung muss man mit dem Fahrzeug ein recht breites Feld abdecken. Es ist sehr vielseitig einsetzbar. Das war die Zielsetzung an uns, die das Fahrzeug mit sich bringen muss. Es ist zum einen gemacht, damit man einfach in der Stadt das Motorrad fürs tägliche Commuten nutzen kann, um schnell und wendig durch die Stadt zu kommen. Es ist aber auch gemacht, um in allen möglichen Ländern oder auf einer kleinen Tour einfach mal die etwas schwierigeren Straßen gut befahren zu können, aber natürlich auch zum Enduro-Wandern auf Wurzelstraßen oder irgendwie Schotterpisten ist das Motorrad natürlich auch gut einsetzbar. Die G310GS spricht vor allem die Einsteiger an, die einfach vorher noch nicht Motorrad gefahren sind, die jetzt das Motorradfahren für sich entdeckt haben. Und zum anderen ist es natürlich auch der Zugang zur Marke BMW, zu BMW Motorrad an sich, auch von der Preispositionierung, die sehr interessant ist für diese Zielgruppe. Zum anderen gibt es aber natürlich auch viele Wiedereinsteiger, die mehrere Jahre einfach nicht mehr auf dem Motorrad gesessen sind und jetzt einfach wieder Lust drauf haben, Motorrad zu fahren. Und genau für die ist auch das Motorrad ein sehr zugängliches und einfach zu handhaben des Motorrad, das sie im Alltag unterstützen kann. 
Die G310 GS hat im Endeffekt auch das einzigartige Motorkonzept wie die G310R. Und zwar ist der Zylinder nach hinten geneigt, der Zylinderkopf gedreht. Somit haben wir vorne den Einlass, hinten den Auslass, das zu einer sehr guten Verbrennungsluftführung führt. Und wiederum induziert das Ganze, dass wir eine gute Leistung aus dem Motor herausbekommen und zudem eben sehr verbrauchsarm unterwegs sind. Das Motorkonzept bringt zum einen, dass wir eine lange Schwinge haben. In dem Fall haben wir eine Druckgussschwinge. Und durch diese lange Schwinge ist es uns möglich, ohne den Radstand zu verlängern, eine sehr gute Agilität und ein gutes Handling in das Fahrzeug zu bringen. Zum anderen bringt uns das Ganze aber auch einen relativ tiefen und vorderradorientierten Schwerpunkt, der zudem auch vor allem für den Einsteiger, Wiedereinsteiger, einfach das Handling sehr positiv beeinflusst. Bei einer GS sind natürlich auch ein paar typische GS-Merkmale wichtig. Das sind zum einen die Federelemente. Hier haben wir vorne eine Gabel mit einem 41 mm Innenrohrdurchmesser und in Summe haben wir Federwege von 180, jeweils vorne und hinten, was uns natürlich erst ermöglicht, dass wir leichtgängig über Schotterpisten, über Wurzeln und so weiter fahren können. Und zudem wird das Ganze mit einem 19 Zoll Vorderrad positiv beeinflusst und macht dann einfach wirklich Spaß. Nach dem Prinzip Sicherheit 360 Grad ist auch die G310 GS mit einem ABS ausgestattet in Serie. Hier handelt es sich um ein Zweikanal ABS, welches sie in Serie mit sich bringt.